गुरुपूर्ण टपिक नहीं कथा प्रथम मेथड्स इन जावा मेथड छाड़ा आसले कि ना हो वेब अटोमेशन ना हो वेब एप्लीकेशन डेभलपमेंट को कई यतटाई गुरुत्वपूर्ण जे हम मेथडा बद दीते प्रथम जावा प्रोग्रामिंग मेन मेथडा मैंडेटरि कारण वो छाड़ा प्रोग्राम रान करतेबना एक्सिक्यूट करते द्वित जावा मेथड निजे कस्टमाइज करी निजे तैरि करी क्यों तैरि करी से आगे क्लस देखे देखे मेथड हलो जस्ट अ ब्लक अफ कोड जेखने कि प्रोग्राम ब्लक ब्लक मध्य डेटा पास करते पैरामिटर नाम चीनी मेथडर पैरेंटिसर भेतर मेथड की बोलब पैरामिटर पास करी डेटा पास करी एवं मेथड साधारण एक विशेष कार्य सम्पादन जो व्यवहार कर जावा प्रोग्रामिंग फांगशन थी रईट जावा मेथड ये जाब सोर्स ये देखते अनेकगुल नतून तैरी कर जस्ट रईट बारन क्लिक कर प्रजेक्ट तैरि करते जावा प्रजेक्ट तैरि करते प्रजेक्टर नाम देव मैथड इन जावा ओके दें फिनिश ये बाटने क्लिक कर मेथड इन जावा देखते पैकेजर नाम जेको कि मिनिंगफुल हम भलो ठीक है पैकेज भेतरे फाइल ओपेन करबिएट करब एवं यार नाम दिल टीचर टीचर डट जावा मैं रखते हैं डट जावा दरकार नहींटोमेटिकली डट जावा एक्सटेंशन चले आसें पब्लिक स्टेटिक वाइड मेन मेन मेथड चेक इन करी अटोमेटिकली ये लेखा और जो चेक इन ना कर लिखते हैं लिखते हो पारि दें फिनिश टीचर हल फाइल नेम क्लस मिल आब्लिक मडिफायर और क्लस क्लस क्रिएट करते गाम दी है क्लस नाम दी है दें ओपनिंग खाली प्रेसिस एंड क्लोजिंग खाली प्रेसिस क्लस भेतरे प्रयोजन मत जो प्रयोजन 
method তৈরি করতে পারি ঠিক আছে আমি বলবো static void my method meaningful একটা কিছু হলেই হলো ঠিক আছে then খালি process তো my method আরেকটা মেথড আমরা তৈরি করি এখন এই মেথড এর ভেতরে আমাদের অনেকগুলো কোড থাকতে পারে প্রোগ্রাম থাকতে পারে আমরা বললাম সি সো কন্ট্রোল স্পেস বার যারা উইন্ডোজ ব্যবহার করছেন এবং এখানে আমি বললাম আমরা বলতে পারি সিস্টেম সিস্টেম দেখে থেকে সহজ হলো সিসে কন্ট্রোল স্পেস বার লেখা দেন বলতে পারি ঠিক আছে এখন আরেকটা মেথড আছে আমাদের এটা হলো রাইট ঠিক আছে রাইট আমি এখানে বলতে পারি কন্ট্রোল স্পেস বার ওকে এখন এটা যদি আমরা রান করি এটাকে রান করবে রান করবে না বিকজ আমাদের মেইন মেথড নাই প্রোগ্রামটাকে রান করতে গেলে আমাদের মেইন মেথড লাগবে আমরা এখানে রান এস प्रोग्राम रान कर আমি এইখানে রান করতে পারছি না বিকজ যাবে অ্যাপ্লিকেশন যে রান করব তার কোন সুযোগ নাই এখান থেকেও যদি চেষ্টা করি রান করতে পারবো রাইট তাহলে কি করব আমাদের মেইন মেথড লাগবে মেইন মেথডটা আমরা এখানেও লিখে নিতে পারি কিন্তু ইচ্ছে করলে আমরা আরেকটা ক্লাস ক্রিয়েট করে সেখান থেকে এই ক্লাসটা অ্যাক্সেস করে অবজেক্ট ক্রিয়েট করে সেখান থেকে রান করতে পারি আমি এখান থেকে করে দেখে প্রথমে পাবলিক আগে নিশ্চয়ই যেহেতু আমরা মেথড নিয়ে একটু আলোচনা করেছি এখন একটু মনে হবে যে আমি বুঝতে সেই রকম সবার মনে হবে বলবো স্ট্যাটিক আমি আগের ক্লাসে বলেছি যে পাবলিক কি স্টেটিক কি ভয়েড কি মেইন হলো মেইন মেথড এটাকে আমরা বলি কি বলি স্কোয়ার ব্রেকেট বলি স্কোয়ার ব্রাইসেস ঠিক আছে দেন আর্ক আর্গুমেন্ট ঠিক আছে দেন খালি পাবলিক স্টেটিক ভয় মেইন স্ট্রিং আর্কস তাহলে 
এইবার যদি আমরা রান করি আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি জাল অ্যাপ্লিকেশন আছে কিন্তু রান করলে দেখা যাবে এটা কোন আউটপুট আমরা দেখতে পাচ্ছি না বিকজ মেথডের সংজ্ঞাতেই বলা আছে যে মেথডটা নাম ধরে রাখতে হয় মেথড ইজ এ ব্লক অফ কোড দ্যাট অনলি রানস ওয়েন ইট ইজ কলড যখন এটা ডাকা হয় কোথায় কল করব এই মেইন মেথডের ভিতরে গিয়ে কল করব মেথডের নামটা লিখব প্যারেন্থিসিস এটা হলো প্যারেন্থিসিস সহ মেথডের নাম দেন প্রত্যেকটা জাভা লাইন অফ কোড এর পরে কি করতে হয় সেমি কলন দিতে হয় ঠিক আছে এখন ইচ্ছে করলে এই মাই মেথডটা আমি হাজার বার কল করতে পারি প্রথমত একবার কল করছি খেয়াল করবেন আগের থেকে গত ক্লাস থেকে আরেকটু ওয়ান স্টেপ এগিয়ে যাচ্ছি কি মাই মেথডটা আমি কল করেছি মাই মেথডের ভেতরে দিস ইজ মাই মেথড মাই মেথড ইজ ওয়ার্কিং ফাইন এই আউটপুটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এইটা আমরা তো এটাও রান করেছি কিন্তু এর আউটপুট দেখতে পাচ্ছি না আই রাইট এ স্টোরি এটা দেখতে পাচ্ছি না বিকজ এইটা আমরা এখনো কল করি নি কল যখন করব ঠিক আছে তখনই এটা এক্সিকিউট হবে মাই মেথড আমি যদি তিনবার কল করি ঠিক আছে তাহলে দেখা যাবে আমরা এখান থেকেও রান করতে পারি রান এস জাভা অ্যাপ্লিকেশন তাহলে এটা তিনবার এক্সিকিউট হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই একবার এই দ্বিতীয়বার এবং এখানে তৃতীয়বারের মতো রান হয়েছে বিকজ তিনবার আমরা কল করেছি ঠিক তেমনি রাইট মেথডটাও যদি আমরা কল করি আমরা এখন এইটাও কল করতে চাচ্ছি তাহলে কি হবে এখন এইটাও এক্সিকিউট হবে কারণ মেথড হলো কি ব্লক অফ কোড সেটা তখনই মাত্র কাজ করে যখন তাকে নাম ধরে ডাকা হয় ঠিক আছে ওয়েল এন্ড গুড এইবার আমরা কি করলাম এর আগে আমরা ইউটিউব পর্যন্ত বুঝেছি এটা আমরা কলও করেছি আর এখানে আমরা অতিরিক্ত কিছু যা জানলাম সেটা হলো যে একটা মেথডকে একাধিকবার আমরা কল করতে পারি ঠিক আছে অল রাইট এরপরে দেখাবো যে অবজেক্ট ক্রিয়েট করে কিভাবে এই মেথডগুলো আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি এক্সিকিউট করতে পারি রাইট আশা করি খুব পরিষ্কার দুই তিনবার প্র্যাকটিস করবেন তাহলে দেখা যাবে যে মেথডটা ইজি হয়ে গেছে আমরা ইচ্ছে করলে আরেকটা মেথড ক্রিয়েট করতে পারি আমি কপি করলাম সময় বাঁচানোর জন্য এখানে বলতে পারি রাইট না এটা হলো স্লিপ ঠিক আছে স্লিপ এখন আই রাইট ফোন এখন আই রাইট ফর্ম এটা কিন্তু এক্সিকিউট হবে না বিকজ এটা আমরা কল করি ঠিক আছে সো এটা এক্সিকিউট করতে চাইলে কি করতে হবে এই মেথডের নামটা ধরে আমাদের কল করতে হবে কপি করব দেন এইখানে অল রাইট এবার দেখা যাবে একসাথে আগামী ক্লাসে আমরা প্যারামিটার ইউজ করব ঠিক আছে আমরা ডেটা পাস করতে পারি এই 
মেথডের ভেতরে যে প্যারেন্ট থিসিস আছে এইখানে ডেটা পাস করতে পারি কিভাবে করতে পারি সেটা আমরা দেখব থ্যাংক ইউ